Orthophoniste et chercheur, Pascal Lefebvre s'intéresse au développement du langage et de l'éveil à l'écriture chez les enfants francophones en milieu minoritaire. Grandir dans un environnement anglophone nuit-il à l'apprentissage de la langue de Molière? Ruby lui a posé la question. Chaque langue, je pense, a quand même des difficultés propres à elle, mais en fait, le français, on le sait tout ce qui est la grammaire écrite. Ouais, C'est horrible. <rire> Commençons avec la grande question. Quels sont les obstacles d'apprentissage lorsqu'on apprend une langue, particulièrement le français? En fait, quand on parle des difficultés à apprendre une langue, la majorité des enfants n'auront pas de difficultés. Donc, habituellement, si autour d'eux, les parents parlent beaucoup, s'ils sont stimulés, bon, les enfants, ils font juste apprendre à parler naturellement. C'est comme si le cerveau des enfants était déjà prêt, comme il y avait tout ce qu'il fallait, tous les petits morceaux qu'il leur faut pour apprendre à parler naturellement. Quelles sont les difficultés qui sont ajoutées quand on apprend le français dans un milieu minoritaire? Je pense qu'un grand défi euh, que les francophones ont en situation minoritaire, c'est de faire un bon équilibre dans, entre, euh, oui, parler, mais aussi être exposé aux mots puis aux phrases qui sont dans les livres. Donc, le meilleur truc, c'est, tu devines bien, lire des histoires aux enfants à voix haute. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour eux. Et s'exclame, les fleurs, quelle mauvaise odeur! Au niveau de l'apprentissage de la langue de notre enfant, mm -hmm. euh, parfois ça va bien, parfois on n'est pas certain. Est-ce oui. qu'il y a un moment où on devrait commencer à s'inquiéter de, de l'apprentissage? Dès qu'il y a une inquiétude. Ces inquiétudes-là sont souvent fondées. Donc, je pense que le... Il n'y a pas d'âge. Le meilleur signal, c'est je ressens une inquiétude. Le pire qui peut arriver, c'est que tout va bien. Oui. Donc, euh, puis ici dans la région, c'est ça qui est intéressant, il y a des cliniques de dépistage pour les enfants, puis euh, c'est tout euh, mis en ligne sur le, le site Internet de Premier Mot, donc qui, qui est l'organisme qui s'occupe de ça ici à Ottawa. On est dans une province bilingue. Euh, il y a même des enfants qui sont dans des familles où c'est exogame. On parle français et anglais. Euh, Est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages d'être dans une province où les deux langues sont, sont dans notre quotidien? On a longtemps pensé que les enfants qui étaient exposés à deux langues ben, ont plus de difficultés à apprendre la, les langues qu'un enfant qui est exposé juste à une langue. Comme par exemple, un Québécois francophone unilingue dans une famille où on ne parle que le français et où la province parle surtout en français développerait peut-être plus rapidement son langage qu'un enfant qui est exposé au français et à l'anglais en même temps dans sa famille. Mais on se rend compte que c'est faux. Il n'y a pas de minimum ou de maximum de langue qui pourrait être facilité ou nuire à l'apprentissage. Au sommet, il faut prendre des trucs parce 